Cultura. Fomento Productivo. Protección del Medio Ambiente. Trabajo y Corazón. Son los ejes de nuestro desarrollo. La Prefectura presenta su revista informativa. Vive Esmeraldas. Es un placer poder estar junto a ustedes. En noviembre, Esmeralda se apresta a celebrar su provincialización en el mes de la solidaridad, con el desarrollo de una variada programación cultural, deportiva y productiva, sobre todo de unidad y solidaridad para con nuestros hermanos esmeraldeños afectados por el terremoto del 16 de abril. Enseguida, vive las buenas noticias. Aportamos al desarrollo de las comunidades con la entrega de 25 alcantarillas en la carretera Gotitas de Lluvia, Valle del Sade, Santa Rosa, en la parroquia Malimpia del Cantón Quininde. El Valle del Sade es un recinto de la parroquia Malimpia del Cantón Quininde, privilegiado por la naturaleza. Aquí se encuentra Pan Vilar, una de las reservas forestales más importantes de la costa ecuatoriana y su producción se centra en la palma africana, el cacao y la agricultura. Pero llegar a este paraíso natural demanda mucha paciencia. Luego de un recorrido de casi 12 kilómetros desde la carretera estatal E20 por el camino vecinal Cupa 5 de Agosto, nos encontramos con un verdadero obstáculo. El imponente Río Blanco, con casi 150 metros de ancho, el cual debimos cruzarlo en La Gabarra, que presta servicio a la comunidad. Sin ella es imposible salir o entrar a la zona. El Valle del Sade es un poblado de pocas viviendas y se convierte en el subcentro de la economía de la zona. Allí con una multitudinaria presencia de campesinos, de Pan Vilar, El Achote, La Popa, Nueva Vida, Los Laureles, Rompesaco, Los Rosales, El Carmen, entre otras comunidades, la prefecta de Esmeraldas hizo la entrega de 25 alcantarillas pluviales a lo largo de la carretera Valle del Sade Gotitas de Lluvia y Valle del Sade Santa Rosa. Eh, los mismos que va a permitir eh, dinamizar la movilidad de este sector. Lo importante de, de ello es que hemos llegado a acuerdos también en una planificación para poder avanzar. Aquí ha estado Rompesaco, aquí ha estado Pata de Vaca, eh, Santa Rosa, Ecuador primero, alguien me dijo que estaba, Pan Vilar, de la Yuca, del Popa, bueno, tantas comunidades y entonces hemos hecho un acuerdo. Estamos alquilando tres tractores más para que vayamos con las carreteras principales para hacer una mitigación. No es que estamos haciendo nueva obra, pero por lo menos ahora le hacemos la cuneta, el agua pueda correr y de esa manera nuestra gente garantice la movilidad de su producción. Estas obras beneficiarán aproximadamente a 4.000 habitantes y en lo que resta del presente año, la maquinaria de la prefectura mejorará otros caminos vecinales del Valle del Sal. Entonces eso me dijo la compañera perfecta cuando vino a inaugurar el puente de Cupa, que esperen más que ya entre el poder, que ahí me manda la maquinaria para hacer dicha alcantarilla y cuneteado que yo le pedí y bacheados y puente. Ah, hoy ya vemos la obra que, o sea, nos prometió, entonces agradeciéndole mucho, ¿no es cierto? Y, y que siga trabajando por nuestras comunidades porque hay muchas comunidades que necesitan más que nosotros. El mejoramiento de estas dos importantes vías permitirá que los habitantes de esta localidad de la provincia verde trasladen sus productos cómodamente hacia los mercados más cercanos. Trabajo y corazón. Un grupo de alcantarillas y ductos cajones sumado al mejoramiento de la vía entregó la prefectura a la comunidad Cajones 2 en la parroquia Rosa Zárate del Cantón Quininde. 
Como parte del trabajo planificado y atendiendo las necesidades prioritarias de los sectores más necesitados de la provincia, la Prefectura de Esmeraldas hizo la entrega de 11 alcantarillas y dos ductos cajón en el camino vecinal vía San Ramón Cajoncito, perteneciente a la parroquia Rosa Zárate del Cantón Quinindé. Doy por inaugurado la entrega de estas 11 alcantarillas y dos ductos. Eso tiene más o menos un costo de 287 mil dólares para ustedes, para que de mejor manera puedan producir. Ya con las alcantarillas construidas, las 11, y los dos ductos, ya pueden movilizarse. Ya la política es la labor social. El presidente de la comunidad Cajones 2, Ingeniero Ramiro Ibarra, agradece el apoyo brindado por la Prefectura de Esmeraldas en la construcción de estas alcantarillas. Muy contento, muy alegre, muy entusiasmado. Gracias a Dios se ha concretado este sueño. Habitamos más de 200 familias. Eh, que somos beneficiadas con este, este proyecto e incluso se van a incorporar más recintos debido a que es, es una obra de gran magnitud y con una gran proyección. Para Mariana Castillo, habitante de la zona por más de 30 años, es la primera vez que una autoridad les hace obras, dando el impulso necesario al sector productivo. Porque sinceramente es la única autoridad que se ha preocupado de esta provincia. No es aquí nomás, sino al nivel de la provincia. Es una mujer que se ha esforzado arduamente por lo que es de las comunidades que necesitan principalmente al campo. Estas obras forman parte de los ramales de la vía E20 San Ramón de 13.8 kilómetros, que muy pronto será asfaltada, cumpliendo el compromiso de la prefectura con los habitantes del sector. Trabajo y corazón. Trabajo y corazón. 169 años de provincialización. Noviembre, mes de la solidaridad. La caña de azúcar es una gramínea tropical, un pasto gigante emparentado con el sorgo y el maíz, en cuyo tallo se forma y acumula un jugo rico en sacarosa, compuesto que al ser extraído y cristalizado, forma el azúcar. Por sus bondades, es utilizada para endulzar alimentos, bebidas y para atender infecciones de la piel. En el Ecuador, 8.131.819 toneladas se producen cada año. Con este antecedente, las comunidades de la provincia de Esmeraldas buscan abrirse campo en este tema. Es el caso de Sálima y Chapil, en la parroquia Tonsupa del Cantón Atacames. Los habitantes de esta zona destinaron un numeroso grupo de hectáreas para la siembra y cosecha de la caña de azúcar. Pero tenían la dificultad de trasladar este producto a los centros de comercialización por la presencia de ríos que en invierno arrasaban con lo que encontraban a su paso. Ay, en antes era feo, hermano. Esto pasaba agua arriba en el estero. Ahorita ya se siente más mejor por aquí porque uno anda aquí por su caballo, anda en su moto, viene tranquilamente. Viendo la necesidad, la comunidad acudió a la prefectura de Esmeraldas y en asamblea con las autoridades solicitaron la construcción de alcantarillas para evitar que la inversión en la vialidad se pierda. Hoy cuentan con este grupo de alcantarillas y una carretera de 8 kilómetros que será asfaltada, lo que permitirá trasladar la producción de caña de azúcar que mejorará la economía de las familias que en la zona habitan. Son mil 
1.500 kilómetros de vías las intervenidas por la prefectura en la provincia, cumpliendo con su propósito que es transformar los caminos vecinales en carreteras de segundo y tercer orden que conducen a las comunidades al desarrollo soñado. Ahorita se ve más, más importante esta, aquí, esta, esta vía, porque esta vía era, era botada, aquí no había nada, agua arriba era la carretera, todo el mundo conoce que era agua arriba. Pero ya ahorita con esta carretera que están haciendo aquí, está bonito, se ve. Trabajo y corazón. Trabajo y corazón. 169 años de provincialización. Noviembre, mes de la solidaridad. Viernes 18 de noviembre, desde las 20 horas, en la Plaza Cívica Nelson Estupiñán Vaz, la provincia de Esmeraldas elige a su reina y soberana. Las mujeres más hermosas de los siete cantones estarán en Pasarela, en una noche llena de luces, glamour, belleza y música, con la presentación especial desde Yo Me Llamo Ecuador de Sandro. Américo. Elección de la Reina de la Provincia de Esmeraldas 2016. Un espectáculo de primera que no te lo puedes perder. Vive la provincialización. Noviembre, mes de la solidaridad. Prefectura de Esmeraldas. Vive noviembre, el mes de la solidaridad. En sus 169 años de provincialización, la Prefectura de Esmeraldas te invita a participar de la Sexta Feria de Integración Productiva y Solidaria en el recinto ferial La Propicia, el 18, 19 y 20 de noviembre. Acude con tu familia y sé parte de la exposición ganadera, agrícola y pecuaria. Disfruta de la mejor comida típica esmeraldeña y la gran clausura de la feria el domingo 20 a partir de las 10. 17 horas con el gran concierto de la época dorada junto a Silvana. Me enamoré de ti. Los pasteles verdes. Hipocresía. Y el grupo Bodega. Si me das tu amor, yo seré feliz. Y también lo serás. Sexta feria de integración productiva y solidaria. Noviembre, mes de la solidaridad. Prefectura de Esmeraldas. Vive Esmeraldas. En el siguiente reportaje te invitamos a conocer un importante destino turístico de la provincia de Esmeraldas. Esmeraldas comienza y termina en el paraíso. Al pie de la selva y bañada por profundas aguas azules se encuentra San Lorenzo, tierra de ríos y ferrocarriles. Desde aquí, y tras un breve viaje en Cano, nos adentramos en un mundo de magia y aventura. En San Lorenzo, el impresionante entorno natural se vuelve uno con la historia. Puentes, rieles y caminos nos muestran la lucha eterna del hombre y la implacable naturaleza. Trabajo y corazón. Trabajo y corazón. 169 años de provincialización. Noviembre, mes de la solidaridad. Al despedirnos, les invitamos a disfrutar y participar de las actividades programadas para recordar los 169 años de provincialización en noviembre, mes de la solidaridad. Hasta una próxima oportunidad. Nuestro trabajo diario se refleja en la alegría de nuestra gente, porque vivimos y sentimos a Esmeraldas como tú. La prefectura presentó su revista informativa, Vive Esmeraldas. Esmeraldas.